Ja, wir gaan uh, alle boten inspecteren. Um, dat houdt in, we controleren uh, vooral alle op veiligheidsdingetjes. Uh, we kijken ook of er geen aasvisjes of dode aasvisjes in de boot zijn. We zorgen ervoor dat de um, deelnemers um, weten hoe het werkt met die app. En we wensen natuurlijk iedereen heel veel succes en vooral allem het belangrijkste heel veel visplezier. Kijken wat, uh, wat we tegenkomen op het water, want het kan best verrassend zijn. Winderig geweest en alles, ja, je weet helemaal niet hoe het water komt, water niet op. Je hoeft nergens naar kijken. Nee. We zien het dadelijk wel zien als we erop varen. We zijn nou hartstikke klaar voor. Gewoon keihard vissen. We zijn hier de boot aan het inspecteren. En dan krijgen ze voor de drie dagen de GPS-unit uitgedeeld, zodat we ja, ze in de gaten kunnen houden, zodat de mensen veilig zijn, maar ook te zien of ze binnen het parcours blijven, al dat soort dingen. Dus de boten worden eerst gecontroleerd, dan krijgen ze voor de dag een sticker mee en uiteindelijk krijgen ze hier de GPS-unit uh, mee. Uh, ieder team heeft een uniek nummer, zodat wij kunnen zien wie waar uh, zich bevindt. En dit zijn de GPS-units die de mensen om de nek krijgen, of in ieder geval één van de teamleden om de nek moet, uh, moeten houden. Uh, wij kunnen op de computer zien waar hij zich bevindt. En zoals je ziet zit er ook een panic button of SOS button op. Dan krijgen we eigenlijk direct allemaal op onze telefoon een berichtje van joh, er is uh, nummer 57 is in de stress. Ja, dan moeten we toch eens gaan inschakelen wat er aan de hand is en dan gaan we contact uh, opnemen. Ik gaat gewoon drie dagen mee, dus dan uh, kunnen ze lekker vissen en uh, zaterdag nemen wij ze weer. Slow. I came yesterday, cast it all away. 
catching them to the critters all the way. Yeah! A big vibrating lure. Dag 1 Predator Tour. De, de start was uh, wat hectisch, om het zo maar te zeggen. Uh, met name de wind. Ja, de hele uh, dag uh, echt hele uh, harde wind. Tegen de grens aan, om het zo maar te zeggen. Uh, voor mij uh, was de beslissing om veilig weg te kunnen gaan met een groot deelnemersveld van 109 boten. Is uh, dat we het iets verlaat hadden, want uh, toen ging de wind iets uh, luwen. Inmiddels is de wind wel weer aangetrokken. En uh, ja, voor mij nog even een uurtje wachten, dan zit dag 1 erop. En dan uh, maak ik een klein dansje als alle boten weer veilig terug zijn. Uh, ondertussen zijn we heel erg druk met een, uh, met een team van twee die uh, continu de foto's zitten te beoordelen. Of allemaal goed gegaan is. Met de app dit keer, een uh, nieuw item uh, binnen de Predator Tour. Dus uh, mocht je alles live willen volgen, kan je altijd even de app downloaden. En uh, ja, hopelijk nieuwe dag, nieuwe kans, nieuwe ronde uh, voor morgen. En dan uh, gaan we er weer een, uh, een mooie dag van maken. Tijdens de eerste dag wordt goed vis gevangen, waaronder een aantal hele grote snoeken. Aan het eind van de dag ziet de top 3 er als volgt uit. 
Op de derde plek staat team 83 van Luc Koppens en Jeremy Staverman. Daarboven op de tweede plaats staat het team 22 van Hendrik Sellies en Harry de Haan. Bovenaan is geëindigd team 44 van Marcel Asbroek en Niels Kapsa. Wat zal dag 2 gaan brengen? We mogen zeker niet klagen. Uh, pas in de middag zijn we de eerste snoeken gevangen, eerst twee gelost. En toen kwam de eerste snoek 64 centimeter en daarna eentje van 93. Daarna eentje gepakt van 50 centimeter. We waren heel blij mee deze keer met een klein snoekje. Maar goed, we hadden ochtends toevallig al de snoekbaas gehaakt in de steunhengel. En die uh, bezorgt ons een totaal van 270 punten. Ja, en nu dus een tweede plek voor deze dag. Voor Top de eerste dag. dag. Hard werken was het? Dus, uh, hard Komt werken, vooral werken tegen de wind. Maar uh, heel blij. Heel blij. Dus uh, ik zeg op naar morgen. Ja. En uh, Asbroek, die eerste plek die gaan we nog van je pakken jongen. We zijn kapot van, uh, van te vechten tegen de wind. En uh, op zich was het niet zo slecht. We hebben uh, drie snoeken en baas en een snoekbaas. Dus uh, maar geen grote. Maar de druk is van de ketel. <laughs> uh, drie? Ja, ongeveer drie. Ongeveer drie. Nou, was de laatste, net gekeken op de laatste stand. Maar mijn telefoon is nu leeg van die app. Die trekt aardig wat stroom eruit. Dus ik ben niet de laatste stap. Maar ongeveer drie. Dus dat is op zich wel aardig. Maar we gaan niet winnen met dit, uh, met dit gemiddelde. Dat gaat niet lukken. Dus we moeten wel. Uh, sowieso de kaart eerst vol en dan updaten. Morgen moet het beter. Morgen moet, moet het sowieso beter. Uh, daar gaan we voor gaan. Hoe was het Bart? Taai. Niks? Ja, wel wel om half zes hadden we een beetje. Ik weet het Hij was 96, dus we hebben hem een beetje schuin gehouden. Dus dat was hij toch nog 1-3. Daar kunnen we wat mee, hè? Ja, we hadden vandaag een beetje last van internetstoring en het was een hele grote, dat zal je altijd zien. Als de app live gaat de eerste keer, dan dat de internet eruit klapt, maar ja, dat overleven we ook wel weer. Dus ik stond even net de deelnemers te vertellen wat er aan de hand was en dan weet iedereen het. En dan, morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe rondes.